ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് ഇരിട്ടി കൊട്ടിയൂർ റോഡ് പേരാവൂർ ദ റിയൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഇരിട്ടി സൈക്കിൾ മാർട്ട് ആൻഡ് ബേബി ഗിഫ്റ്റ് സെന്റർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി സുനിത ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപകര കണ്ണൂർ ഉണിയിൽ ഇരിട്ടി വിലക്കുറവും ഗുണമേന്മയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയൂ ഡ്രീം സെറാമിക് ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വി കെ സി ആർ കെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ ഭക്ഷണം ഏതുമാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രുചിയിൽ ഞങ്ങളിലൂടെ ആസ്വദിക്കൂ ന്യൂ റെയിൻബോ റെസ്റ്റോറന്റ് തന്തോട് വരൂ ആഘോഷിക്കാം ജീവിതത്തിലെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പയ്യഞ്ചേരി മുക്ക് ഇരട്ടി ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ആദിവാസി ക്ഷേമസമിതി ഇരിട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഇരിക്കൂർ അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് പ്രീ സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച എക്സിബിഷനും ഫുഡ് ഫെസ്റ്റും വേറിട്ട കാഴ്ചയായി മാറി കണ്ണൂരിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത മട്ടന്നൂർ പഴശ്ശിരാജ ബഡ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലിന്റെയും കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി ആദിവാസി ക്ഷേമസമിതി ഇരിട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാത്ത ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത് ധർണാ സമരം എ കെ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അനിതാ മനോഹരൻ അധ്യക്ഷനായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി അനന്തൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു വി ബി ഷാജു പി കെ ശശി പി വി ഉഷാദ് എന്നിവർ സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു അന്ന് നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കോ ഈ നാടിനകത്താക്കി തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനകം തന്നെ മൂന്നേ പോയിന്റ് രണ്ടേ മൂന്ന് ലക്ഷം വീടുകൾ ഈ കേരളത്തിനകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന വേണ്ടിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക വീടില്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പാർപ്പിടമാണ് എന്നാൽ ഈ പാർപ്പിടത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോ എന്താ ഉടുക്കൽ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇരിട്ടി മേഖല എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസി സമൂഹം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ആറളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആ ആറളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതി കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അനിശ്ചിതകാല ചെങ്കൽ സമരം തുടരുന്നു ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ സമരം മുൻപോട്ട് പോകുമെന്ന് ചെങ്കൽ വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി പി സന്തോഷ് പറഞ്ഞു ചെങ്കൽ വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഈ മുപ്പത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെങ്കൽ മേഖലയിലെ പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ഫൈൻ ഒഴിവാക്കുക വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി ഫൈൻ അടച്ച് അന്ന് തന്നെ വണ്ടി വിട്ടുതരുന്ന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക പട്ടയ ഭൂമിയിൽ ഗണനം ചെയ്ത് കരുതുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ അനിശ്ചിതകാല സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പെർമിറ്റിന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെയോട് സംസാരിക്കുകയും നാളിതുവരെ അതിനൊരു പരിഹാരമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നതിന് ശേഷമാണ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ഈ പീഡനങ്ങൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മേഖലയിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ പെർമിറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യ അജണ്ട ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പെർമിറ്റ് ഉടൻ തന്നെ അനുവദിച്ചു തരണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ളത് കെ എസ് എസ് പി എ മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെ മട്ടന്നൂർ സബ് ട്രഷറിക്ക് മുന്നിൽ പഞ്ചദിന സത്യാഗ്രഹം നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക ക്ഷാമാശ്വാസം അനുവദിക്കുക മെഡിസപ്പിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം കെ പി സി സി അംഗം രാജീവൻ എളയാവൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു എം ജെ പാപ്പച്ചൻ സി വി കൃഷ്ണൻ കൈനി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എ രമേശൻ യു സി തില്ലങ്കേരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എന്നിട്ടും സർക്കാർ ഒരു മൈൻഡും ഒരു ശ്രദ്ധയും ഈ പെൻഷൻകാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് എല്ലാ ട്രഷറികളിലും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ട്രഷറികളിലും ഒരു പഞ്ചദിന സത്യാഗ്രഹം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ ഒരു ഒരു മണി ഒന്നര വരെ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സമയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാളെ ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന ഈ പരിപാടി ഒരു വലിയ പ്രകടനത്തോടു കൂടി ട്രസ്റ്റുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് എത്താനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ച് അന്ന് ഉച്ചകാല ധർണ നടത്തും പിന്നെ ഉള്ള തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നാല് ദിവസങ്ങളിലും ഈ ധർണ നടത്തും ഈ ധർണയ്ക്ക് ശേഷം സർക്കാരിന്റെ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും ഇതിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ സമര പരിപാടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് കൂടിയ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗുണത പഠന പരിപോഷണ പരിപാടി ഇലയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇരിക്കൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സി നസീയത്ത് നിർവഹിച്ചു ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി ഫാത്തിമ അധ്യക്ഷയായി ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക് പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ടി എം തുളസീധരൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു പ്രധാനാധ്യാപിക വി സി ശൈലജ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബ്ദുള്ള ഹാജി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ടി സുനിൽ കുമാർ പി എ നിസാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഠനം ഓൺലൈനിൽ ആയി മാറിയതോടു കൂടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോണിനെ അഡിക്റ്റ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ പല പോരായ്മകളും വന്നുപോയി നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ചിന്ത മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ കുറെ ചിന്തകൾ കടന്നു കൂടി നമ്മളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ആരും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല കണ്ണൂരിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത മട്ടന്നൂർ പഴശ്ശിരാജ ബഡ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലിന്റെയും കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു കുറവുകളിൽ നിന്നും നിറവുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പഴശ്ശിരാജ ബഡ് സ്കൂളിന് വൈവിധ്യ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിട്ടാവുന്ന സ്രോതസ്സുകളൊക്കെ ചേർത്ത് നിർത്തി മികവുറ്റ വിദ്യാലയവും അതിനെല്ലാം അപ്പുറം മികച്ച പഠിതാക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നഗരസഭാ ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രമം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീയുടെ താൽപ്പര്യപ്രകാരം കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ ബഡ് സ്കൂളിന് ബാൻഡ് പരിശീലനത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ടി അക്ഷയ് എം റിജ്നാസ് സി സനീഷ് അർഷാദ് മഞ്ജുഷ മുരളീധരൻ ഫാത്തിമത് നഫിയ മുബീന ഫാത്തിമ മുഹമ്മദ് മുസ്താഖ് നിഖിഷ ടി നിഷാദ് ജിതിൻ അപർണ രഞ്ജിനി എം ബി പ്രണവ് എന്നിവരാണ് പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തത് നവീൻ വടകരയാണ് പരിശീലകൻ അനുമോദന ചടങ്ങ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ ഷാജിത്ത് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഒ പ്രീത അധ്യക്ഷയായി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ സുർജിത് വി കെ സുഗതൻ രാഘവൻ മാസ്റ്റർ എസ് വിനോദ് കുമാർ പി വി നിഷ പി രേഖ കെ പി രമേശ് ബാബു സി രജനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഒതയമാടം ദൈവം ഇരുവർ സഹായം വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്നേഹ സംഗമം വേറിട്ട കാഴ്ചയായി മാറി ചെറുകുന്ന് ഒതയമാടം സ്കൂളിൽ നടന്ന സംഗമം ഗുരുനാഥന്മാർ ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് ഒതയമാടം ദൈവം ഇര
ഉദയമാടം യു പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് രജിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടിയവർ തമ്മിൽ പഴയ വിശേഷങ്ങളും കുസൃതികളും പങ്കുവച്ചു അധ്യാപകർ ശിഷ്യർക്ക് വീണ്ടും അനുഗ്രഹം നൽകിയപ്പോൾ കൂട്ടായ്മ വീണ്ടും പുതിയ പരിപാടികളുമായി സംഗമിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നടുവനാട് കൂട്ടായ്മ ഓൾ കേരള വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ നടുവനാട് പി വി നാരായണ മാസ്റ്റർ ഫ്ലത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ ഇരിട്ടിയിൽ ചേർന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു നടുവനാട് കൂട്ടായ്മ ഓൾ കേരള വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ നടുവനാട് പി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ഫ്ളാറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ ഇരിട്ടിയിൽ ചേർന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ടീമുകൾ മാറ്റൊരിക്കും ഇതോടൊപ്പം ജില്ലാതല വോളിയും വനിതാ വോളിയും നടക്കും ടൂർണമെന്റ് നടത്തി മിച്ചം വയ്ക്കുന്ന തുക പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് നിരാലംബരായവർക്കും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഫെബ്രുവരി ആറിന് നടക്കുന്ന വോളിബോളിന്റെ സമാപനം സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി വി മോഹനൻ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം അഷറഫ് സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ സി ഉസ്മാൻ ട്രഷറർ എൻ പ്രകാശൻ നടുവനാട് കൂട്ടായ്മ കൺവീനർ ബിജു വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകൾ ജില്ലാതലത്തിൽ തപസ്യാവീർപ്പാടും അതുപോലെ തന്നെ എം എം സി കുളപ്പയും പ്രാദേശിക വോളിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു വിവേകാനന്ദ നടുവനാട് റെഡ് സ്റ്റാർ നടുവനാടും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു പി ആർ എൻ എസ് എസ് കോളേജ് മട്ടന്നൂരും ഡീപോൾ കോളേജ് ഇടത്തൊട്ടിയും തമ്മിലാണ് പ്രാദേശിക വോളിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അതായത് ജില്ലാതല വോളിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഓൾ കേരള വോളി ടൂർണമെൻറ്റിൽ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജ് കോലഞ്ചേരിയും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എം കോളേജ് ചേളന്നൂരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് അത് അതിന് പുറമെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ടീമും ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയും സായി കാലിക്കറ്റും സ്പാർട്ടൻ വയനാടും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന വോളിബോൾ ടൂർണമെൻറ്റാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് അതായത് അടുത്ത അവസാന ദിവസം അതായത് അഞ്ചാം തീയതി വനിതാ വോളിബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയും വോളി അക്കാദമി വയനാടും തമ്മിലാണ് ആ മത്സരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഈ പരിപാടി ഒന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്ക് ബഹുമാന്യായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി പി പി ദിവ്യ അവരുകളാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നടുവനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വോളിബോൾ ടൂർണ വോളിബോളിൻ്റെ ഒരു ഈറ്റില്ലം എന്ന നിലയിൽ പഴയകാല കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കൂടി ആ പരിപാടിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നെല്ല് കൊയ്യാൻ തൊഴിലാളികളില്ല കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ ഏജനറ്റ് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഇന്ന് വരെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പാടശേഖര സമിതിയിൻ്റെ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വയലുകൾ കൃഷി നടത്താത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരമോ ഒരു ഭാവമോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഇതുവരെ ഈ ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരാൾ കൊയ്യാൻ വരില്ല തൊഴിലുറപ്പിന് പോകും എല്ലാവരും പിന്നെ തൊഴിലുറപ്പ് പണിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തെ തൊഴിലുറപ്പിന് വെക്കൂല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏക്കറും ഞങ്ങൾ ഒരു നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ കൃഷി നടന്നതാണ് ഇപ്രാവശ്യം എട്ടര ഒമ്പത് ഏക്കർ കഷ്ടി കൃഷിയെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ പഞ്ചായത്ത് മുന്നിൽ നിന്നാൽ ഈ മേഖല മുന്നോട്ട് പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖല തീർത്തും പരാജയപ്പെടും ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം ഈ വേനക്കൊടും വേനക്കാലത്ത് മലേൻ്റെ മുകളിൽ പുല്ല് നേരാണ് കൃഷി ഇത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം വേണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് അവർ നട്ടിരിക്കുന്ന പുല്ലുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏജനറ്റ് ന്യൂസ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽപ്പാടങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പേരിപ്പോൾ ഈ നെല്ല് കൊയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കാം ഇവർ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ വിഷമങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അരിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഉളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് പൊയൂർക്കരി ഭാഗത്ത് ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽപ്പാടങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കൊയ്യാൻ ആളില്ലാതെ ഇത് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ആ വിഷമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള
മൊത്തം എല്ലാ വർഷവും കൊയ്യുന്നത് ഇവിടെ വന്യജീവി ശല്യം ഉണ്ടോ കാട്ടുപന്നി പോലെ പന്നി തേച്ചും നെല്ല് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള നെല്ല് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള കർഷകർ ഇതേപോലെയുള്ള നെൽ പാടങ്ങൾ നെൽ കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നത് പക്ഷേ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പൊ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മോ നമ്മോട് ഈ പാട സമിതി പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം വാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പൊയൂർക്കരി ഭാഗങ്ങളിലെ പാട സമിതി പ്രസിഡന്റ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് പാടശേഖര സമിതിയുടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിക്കുള്ള ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ലിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ആയി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിൻ്റെ ഏത് മേഖലയിലുള്ള കൃഷിയായാലും നാട്ടിപ്പണിയായാലും മറ്റ് പണി എല്ലാം വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ പണി വെക്കും തൊഴിലുറപ്പ് പോകുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ഇതിൻ്റെ പണി എടുക്കേണ്ടത് കൊയ്ത്ത് നാട്ടി മുതൽ എല്ലാ പണികളും ഏത് ആ സമയം കൃത്യമാകുമ്പോൾ കാരണം ഇത് സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണ് ആ സമയത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പണി വെക്കും ആ ഒപ്പം പണിക്കാരെ കിട്ടാതെ വരും അങ്ങനെ പണി അതെല്ലാം ഒരു വിധത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നാട്ടി വെച്ചാലും ഇതാണ് അവസ്ഥ കൊയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും തൊഴിലുറപ്പ് വെക്കും കൊയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം ഇതല്ലേ ഇരുപത് ദിവസം നമ്മൾ കൊയ്യേണ്ട നെല്ലുകളാണ് ആ നെല്ല് ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ശതമാനത്തോളം നശിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലുറപ്പ് കഴിയാണ്ട് വരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാൾ നമ്മുടെ ഒരു കർഷകൻ നാരായണനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ വിളിക്കണ്ട മെമ്പർ വിളിച്ചു മെമ്പർ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ തൊഴിലുറപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ രമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വിളിക്കണ്ട അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പിന്നെ കൊയ്യുന്ന ഒരു കൊയ്തോട്ടെ ബാക്കി അതിനെല്ലാം ഏർപ്പാട് നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മെമ്പറെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കൊയ്യാൻ വരില്ല തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലാളികൾ ഇവർ ഞായറാഴ്ച ഒഴിവുള്ള ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ വരുള്ളൂ കാരണം തൊഴിലുറപ്പ് പണി വിട്ടിട്ട് അവർ വരില്ല ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ വേന കൊടും വേനക്കാലത്ത് മലേൻ്റെ മുകളിൽ പുല്ല് നേരാണ് കൃഷി ഇത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം വേണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് അവർ നട്ടിരിക്കുന്ന പുല്ലുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഉണങ്ങ ഉണങ്ങി കൊട്ടപ്പാറയായ മണ്ണ് കൊത്തി പിടിച്ച് ചുമ്മാ ഒരു കഷ്ണം പുല്ല് അത് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം എന്തിനാണ് ഈ പദ്ധതികളും ഇങ്ങനെയെല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് പൊതുവെ നമ്മളെ നെല്ല് കൃഷിക്കാരോട് ഒരു പുച്ഛം തന്നെയാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എട്ട് വർഷമായി പടച്ചര സമിതി പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് ഭരണസമിതി ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് രണ്ട് ഭരണസമിതി വന്നു ഈ രണ്ട് ഭരണസമിതിയിലും ഈ ഭരണസമിതിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിഭവനുമായിട്ട് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് വരെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പാടശേഖര സമിതിൻ്റെ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വയലുകൾ കൃഷി നടത്താത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരമോ ഒരു ഭാവമോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഇതുവരെ ഈ ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രാമസഭയിൽ പോകും നെല്ലിങ്ങനെ വരമ്പരാത് കൃഷിയാണ് മറ്റാണ് വർച്ചാണെന്ന് പറയും അവിടെയുള്ള കുറേ ആളുകൾ നമ്മളെ വച്ചപ്പെടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇറക്കി വിടും അവൻ വന്ന് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി ഇത് തന്നെയാണ് സംസാരം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രാമസഭയ്ക്കും പോകാറില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും ഇത് നടക്കുമോ നെല്ല് കൃഷി എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഏകദേശം എത്ര ഏക്കറിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ സമിതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ ഇതിൽ സമിതി മൂന്നായിട്ട് വിഭജിച്ചതിന് വിഭജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഏക്കറോളം ഉണ്ടായിരുന്നു വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏക്കറാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സമിതിയിലുള്ളത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏക്കറും ഞങ്ങളൊരു നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ കൃഷി നടന്നതാണ് പിന്നെ തൊഴിലാളിയുടെ ഈ പ്രശ്നം വന്നു അത് പകുതിയായി ഇപ്പോൾ അത് ഈ പ്രാവശ്യം ഏതാണ്ട് എട്ടര ഒമ്പത് ഏക്കർ കഷ്ടി കൃഷിയെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഈ അവസ്ഥ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ശതമാനം ഈ അവസ്ഥയിൽ കൊയ്യാൻ ആളില്ല നശിപ്പിക്കും അത് മാത്രമല്ല പന്നി ശല്യം ഭയങ്കരമായതോ അത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഒരു മാസം ഈ നാരായണൊക്കെ ഒരു മാസം നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പക്ഷിനെ ഓടിച്ചിട്ടാണ് ആ
അപ്പോ ഇവര് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഈ അരിയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് നിന്നൊക്കെ അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടായ നമ്മുടെ മലയോര മേഖലയിൽ തന്നെ ഉളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പൂർക്കരി മേഖലയിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് ഏകദേശം ഒൻപത് ഏക്കറിലോളം നെൽകൃഷിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇരുപത് ദിവസം മുമ്പേ കൊയ്യേണ്ട നെല്ലാണ് ഇത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഇപ്പോൾ നശിച്ച രീതിയിലാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കർഷകർ വളരെ വെല്ലുവിളിയിലാണ് ഉള്ളത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഇത് കൊയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പാടസമിതി ശേഖര പ്രസിഡന്റായാലും അതുപോലെ തന്നെ കർഷകരായാലും കൊയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളാണേലും പറയുന്നത് അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഏക്കർ കണക്കിലുള്ള നെൽപ്പാടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ ഒരു രണ്ട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് നാളെ തന്നെ അധികൃതർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് തൊഴിലാളികളെ തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ ആണെങ്കിലും തൊഴിലാളികളെ ഈ പാടശേഖരത്തേക്ക് വിട്ട് ഈ നെൽപ്പാടങ്ങൾ നശിക്കാതെ ഈ നെൽക്കതിരുകൾ കൊയ്തെടുക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഉള്ളത് ക്യാമറമാൻ ഷിജോ അബ്രാഹിമിനൊപ്പം ശ്രീവേഷ്കർ ഏജനറ്റ് ന്യൂസ് ഇരിക്കൂർ അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് പ്രീ സ്കൂൾ എക്സിബിഷനും ഫുഡ് ഫെസ്റ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു ഇരിക്കൂർ എസ് ഐ കെ ദിനേശൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കിയാണ് അൽഫിത്ര പ്രീ സ്കൂൾ എക്സിബിഷനും ഫുഡ് ഫെസ്റ്റും സംഘടിപ്പിച്ചത് പഴമയെ വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലുള്ള ചായപ്പീടികകളും മലബാറിന്റെ തനത് രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളും ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി മാറി ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത പഴയകാല ഉപകരണങ്ങളും രാജാക്കന്മാർ തൊട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല നിർമ്മിതികളും ഈ എക്സിബിഷന്റെ പ്രത്യേകതകളായി മാറി പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആചാരങ്ങളെ വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണങ്ങളും ഇരുപത്തിയെട്ടോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വസ്ത്രരീതികളും ഈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും സന്ദർശിച്ച ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഇവിടെ വന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായത് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഫിത്ര സ്കൂളിന്റെ പിന്നെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ കം ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ എക്സിബിഷനിലൂടെ നമ്മളെ ഈ പുതിയ തലമുറക്ക് അറിയാതിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക മുൻകാലങ്ങളിലിട്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുൻകാലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പല സാധനങ്ങളും അതൊക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു വിസ്മയം പോലെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സിബിഷനിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു പിന്നെ മുൻകാല ഒരുപാട് വർഷം ഒരു പത്ത് അമ്പത് വർഷം പിന്നിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലേക്കായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുക അത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ പിന്നെ അറിയുന്നവർ ഇവിടെ ഇത് സംഘാട അഴിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ അത് കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ കാലത്തേക്ക് പോകുന്നൊരു ആ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നല്ല ആരോഗ്യപരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ഇവിടെ നല്ല നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വായന രുചിയേറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോളൂ വന്നോളി തിന്നോളി അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇത് വായിക്കുന്നത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വരികയും ചെയ്യും തിന്നുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഇവരോട് തന്നെ ചെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ഈ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഇത് ഒരുക്കാനുള്ളത് ഫുഡ് നമ്മളിപ്പം അധികം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ കാലമാണല്ലോ അപ്പം രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും പുതിയ പഴയ ടൈപ്പ് അറിയില്ല ഫുഡ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറി അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും രണ്ടും മിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം മോഡേൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പഴയതും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാം പഴയ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കപ്പം ബീഫ് ഇലയട പിന്നെ അങ്ങനെ വെട്ട് കേക്ക് പരിപ്പ് വട ഉഴുന്ന് വട അങ്ങനെ ഇപ്പം പുതിയതിൽ വരുന്ന കപ്പ് കേക്ക് ഡോണട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആകർഷകമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആവുമല്ലോ അതും കൂടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ മൊബൈൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ പുതുതലമുറയെ പഴയ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും വീടുക
എന്നും മനസ്സിലുണ്ടാവുക അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവാണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അറിവുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ തയ്യാറായതിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഈ ഒരു ചടങ്ങിനെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നല്ലൊരു മാതൃകയാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവിധ നന്ദിയും നമസ്കാരം ശ്രീകണ്ഠാപുരം എസ് സി എസ് കോളേജിൽ മെറിറ്റ് ഡേ നടത്തി ഡോക്ടർ ടി പി അഷ്റഫ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ഡൊമിനിക് തോമസ് അധ്യക്ഷനായി എൻഡോമെന്റ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ നസ്രീന പെ കെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ രാജൻ കെ സാംസൺ രാജൻ ഷൈന ജനാർദ്ദനൻ ഗിരീഷ് കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിയിൽ വെച്ച് പഠനത്തോടൊപ്പം വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിവിധ എൻഡോമെന്റുകൾ നൽകി ആദരിച്ചു വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കോഴിയോട് അത്തിക്കൽ റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം ആറളം പഞ്ചായത്തിലെ ആറ് നാല് വാർഡുകൾ തമ്മിൽ അതിരിടുന്ന റോഡാണ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പ്രധാന റോഡാണിത് അത്തിക്കൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കീഴ്പള്ളി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലേക്കും കീഴ്പള്ളി ചാവറ പള്ളിയിലേക്കും പോകാൻ ചതിരൂർ മാങ്ങോട് കോഴിയോട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശത്തെ നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ് കാൽനടയ്ക്ക് പോലും കഴിയാത്ത നിലയിൽ കുണ്ടും കുഴിയുമായിരിക്കുകയാണ് റോഡിന്റെ പല ഭാഗത്തും ടാറിംഗ് പൂർണമായും ഇളകി മാറിയ അവസ്ഥയിലുമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തോ മറ്റ് ഏജൻസികളോ റോഡ് റീടാറിംഗ് നടത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതമകറ്റണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ശക്തമായി ഉയരുന്നത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊട്ടിയൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നീണ്ടുനോക്കി ടൌണിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി മണ്ഡല പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി വേലിക്കകത്ത് നയിച്ച പ്രകടനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരായ റോയി നമ്പുടാകം ജോണി അമക്കാട്ട് ജോസഫ് പൂവക്കുളം ശശി തുണ്ടിത്തറ ജോൺസൺ കന്നപ്പള്ളി ബിജു മുക്കളക്കാട്ട് ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ പി സി രാമകൃഷ്ണൻ ജിജോ അറയ്ക്കൽ ജോബിഷ് ജോസഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മട്ടന്നൂർ കോതേരി എയ്ഡഡ് എൽ പി സ്കൂളിൽ എസ് എസ് കെയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഇലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൂങ്ങോട്ടും കാവിലേക്ക് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സി കെ മനോജ് അധ്യക്ഷനായി കീഴല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉഷ പാറക്കണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി രമ്യ എം കൃഷ്ണേന്ദു എം കൃഷ്ണപ്രിയ മുഹമ്മദ് അനീസ് നാലാം തരം രക്ഷിതാക്കളായ പ്രിയങ്ക റോജ കമലാക്ഷി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മുഖ്യാധ്യാപിക പി കെ വനജ സ്വാഗതവും എസ് ആർ ജി കൺവീനർ പി കെ ബിന്ദു നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എസ് എസ് കെ വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് പദ്ധതി മാടത്തിയിൽ പൂവത്തിൻ കീഴിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രോത്സവം ജനുവരി മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ചു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് സമാപിക്കും ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിരവധി ഭക്തരാണ് എത്തിയത് മാടത്തിയിൽ പൂവത്തിൻ കീഴിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രോത്സവം ജനുവരി മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് തീയതികളിലായി നടത്തപ്പെടുന്നു തിങ്കളാഴ്ച വർണ്ണശബളമായ താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പൂവത്തിൻ കീഴിൽ ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവരൽ നടന്നു തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനവും തുലാഭാരം തൂക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു നിരവധി ഭക്തരാണ് ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് ഇന്ന് രാവിലെ മുപ്പത്തൊന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തമ്പുരാട്ടിയായ പൂത്തിങ്ങൾ ഭഗവതിയുടെ തെറിയാട്ടം നടന്ന് ഒരു എട്ട് മണി കൊണ്ടായി അത് അവസാനിക്കും രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് മണി കൊണ്ട് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മാത്രമേ അത് അവസാനിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്നെ ഗാനവേള പിന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ ഭൈരവിയുടെ അതിഗംഭീര ഗാനവേള ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി വീണ്ടും തറ ആരംഭിക്കും ആദ്യം പുഴയിൽ ഭഗവതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് മണിയോട് ഒരു പെരുമ്പീസ് പിന്നെ പെരുമ്പീസ് അല്ല നമ്മളെ ഉദ്രാളൻ തെയ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏഴ് മണിയോട് നീലക്കരിക്കാടി അതിനുശേഷം ഒരു പന്ത്രണ്ട്
ചടങ്ങ് സജീവ് ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എം മാധവൻ അധ്യക്ഷനായ പരിപാടിയിൽ എം പ്രകാശൻ കെ വി ഫിലോമിന കൊയ്യം ജനാർദ്ദനൻ കെ പി ഗംഗാധരൻ തങ്കച്ചൻ മാത്യു നസീമ ഖാദർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും അന്തർഗീരിക്ക് വരുവിട്ട് അഹിംസ എന്ന സിദ്ധാന്തം അതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമെന്ന് തെളിയിക്കുകയും തൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ത്യാഗനിർഭരമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ൂരത്തൂർ ശ്രീ ഇളം കരിമകൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ട മഹോത്സവം സമാപിച്ചു മുപ്പത്തിയൊന്നിന് പുലർച്ചെ വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടി ഊരത്തൂർ ശ്രീ ഇളം കരിമകൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായി പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രതന്ത്രി ഇടവലത്ത് പൊടിയൂർ കുബേരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെയും മേൽശാന്തി മല്ലശ്ശേരി നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗണപതി ഹോമവും മറ്റു വിശേഷ ചടങ്ങുകളും നടന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ മലക്കാരി ഇളം കരിമകൻ പൂതാടി തിറകൾ കെട്ടിയാടി ഭാരവാഹികളായ വി നാരായണൻ നമ്പ്യാർ എം ഗണേശൻ കെ രാജേഷ് കെ രാഘവൻ നമ്പ്യാർ വി വിഷ്ണു എന്നിവരടങ്ങുന്ന പതിനഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റിയും നാട്ടുകാരുമാണ് കളിയാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ അറബിക് യൂണിറ്റ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അൽമാഹിർ അറബിക് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിച്ചു നുച്ചാട് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ പ്രധാന അധ്യാപകൻ പി പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടന്ന സ്ക്രീനിംഗ് പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഫൈനൽ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിൽ എച്ച് എസ് യു പി എൽ പി വിഭാഗങ്ങളിൽ നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതി നുച്ചാട് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന പരിപാടി അറബിക് ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാദമിക് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് മാസ്റ്ററുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരിക്കൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രിൻസിപ്പൽ റീന ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഷ്റഫ് കുയിലൂർ അധ്യക്ഷനായി ശ്രീകണ്ഠാപുരം മാർപ്പുള എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ബഷീർ മാസ്റ്ററിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ലത്തീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ആദിവാസി ക്ഷേമസമിതി ഇരിട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഇരിക്കൂർ അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് പ്രീ സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച എക്സിബിഷനും ഫുഡ് ഫെസ്റ്റും വേറിട്ട കാഴ്ചയായി മാറി കണ്ണൂരിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത മട്ടന്നൂർ പഴശ്ശിരാജ ബഡ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലിന്റെയും കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് ഇരിട്ടി കൊട്ടിയൂർ റോഡ് പേരാവൂർ ദ റിയൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഇരിട്ടി സൈക്കിൾ മാർട്ട് ആൻഡ് ബേബി ഗിഫ്റ്റ് സെന്റർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ണൂർ പുളിയിൽ ഇരിട്ടി വിലക്കുറവും ഗുണമേന്മയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയൂ ജെയിംസ് സെറാമിക് ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വി കെ സി ആർ കെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ ഭക്ഷണം ഏതുമാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രുചിയിൽ ഞങ്ങളിലൂടെ ആസ്വദിക്കൂ ന്യൂ റെയിൻബോ റെസ്റ്റോറന്റ് തന്തോട് വരൂ ആഘോഷിക്കാം ജീവിതത്തിലെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പയ്യഞ്ചേരി മുക്ക് ഇരട്